चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी के महत्वपूर्ण जीके और जीएस के क्वेश्चन को बताऊंगा आप इन क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे गत वर्षो में कई बार पूछे गए हैं और हमारे आने की भी बहुत बहुत संभावना है तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएंगे दोस्तों क्वेश्चन हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों देखिए मनुष्य ने प्रयोग में जो धातु पहले लाई अपने प्रारंभिक समय में तो वो धातु कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तों कॉपर थी कॉपर अर्थात तांबा भी आप कह सकते हैं तो तांबा जो पहली वस्तु जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा शासक ऐसा था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था दोस्तों वो यहाँ पर समुद्र गुप्त था उन्होंने दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है निम्न में किस राज्य की राजधानी गंगा नदी के तट पर समीप है यहाँ पर या तट के समीप है दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पटना है पटना जो बिहार की राजधानी है वो यहाँ पर गंगा नदी के तट पर है तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा और दोस्तों पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इनमें कौन से राज्य की सीमा झारखंड से अलग है दोस्तों देखिए हमारा जो पश्चिम बंगाल है और ओडिशा है और छत्तीसगढ़ है ये हमारे झारखंड की सीमा पर आते हैं और हमारा जो मध्य प्रदेश है एमपी है वो हमारा यहाँ पर सीमा में नहीं आता अलग आता है तो यहाँ पर डी वाला हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है दोस्तों निम्न में से भारत का शेयर बाजार कहा है दोस्तों यहाँ पर शेयर बाजार जो हमारा है या जिसे कहा जाता है वो हमारा मुंबई में स्थित है तो मुंबई हमारा जो है शेयर बाजार के रूप में यहाँ पर मशहूर है तो यहाँ पर बी वाला हमारा सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं दोस्तों देखिए जो आदमी भुगतान करता है वो एक तरह का क्या है लीगल है तो लीगल टैक्स है तो हम उसे क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष कर बोलते हैं अर्थात डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं हम उसे अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा में अधिकतम जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो हमारी 500 होती है अर्थात 500 तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है निम्न में ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है दोस्तों जो ग्राम पंचायत होता है वहाँ पर आय का स्रोत क्या है आय मतलब आमदनी का स्रोत क्या है तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लेवी ड्यूटीज जो लेवी ड्यूटीज होती है दोस्तों क्योंकि तो ग्राम में लेवी ड्यूटीज ही होती हैं तो उन्हीं के माध्यम से वहाँ पर आय होती है तो आय के साधन हो जाएंगे वो तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है टी निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों यहाँ पर टी आपको कैपिटल टी दिया है तो कौन से वाले खेल से संबंधित है आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों हमारा जो कैपिटल टी होता है ये हमारा गोल्फ से संबंधित होता है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है हर साल नोबेल पुरस्कार का आयोजन कहाँ होता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपको याद रखना है हर साल जो हमारा नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में तो इसके लिए जो इसका आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों ये आपका होता है स्टॉक में तो स्टॉक आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है तो बी वाला सही हो जाएगा आपका अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्न में से सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों हमारा सीपीयू जो होता है हमारा कंप्यूटर का जो पार्ट होता है महत्वपूर्ण तो उसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला देख रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही हो जाएगा दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है वो दोस्तों वो आपका एट्थ सितंबर को मनाया जाता है तो एट्थ सितंबर आपका पहला वाला है ऑप्शन नंबर ए वाला तो ए वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं मानचित्र में समुद्र के समान ऊंचाई वाली जग
रेखा कौन सी प्रयोग होती है दोस्तों यहाँ पर जो समुद्र के समान ऊंचाई को दिखाने के लिए हमारे यहाँ पर जो मैप है मैप में जो रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है उन रेखाओं को क्या कहा जाता है आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तों उन रेखाओं को समुद्र कहा जाता है समुद्र यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा कौनटी और उनको कहा जाता है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है निम्न में से कौन सा मंदिर गुवाहाटी की पहाड़ियों पर स्थित है देखिए दोस्तों जो गुवाहाटी की पहाड़ियां हैं वहां पर कौन सा वाला मंदिर स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है वहां हमारा दोस्तों नवग्रह जो मंदिर है वो हमारा गुवाहाटी की पहाड़ियों में स्थित है तो नवग्रह आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिखाई दे रहा है तो बी वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है कौन सी मिट्टी पानी की अधिकतम मात्रा को रोके रखती है दोस्तों देखिए हमारी अलग अलग प्रकार की मृदाएं होती है मिट्टियां होती हैं तो इनमें कौन सी वाली मिट्टी हमारी होती है जो अधिकतम पानी को रोके रखने में सक्षम होती है तो दोस्तों वो हमारी होती है यहाँ पर क्ले क्ले मतलब दोस्तों यहाँ पर चिकनी मिट्टी होती है ये आपका इंग्लिश में नाम दिया है तो आपको ध्यान देना है क्ले मतलब चिकनी मिट्टी होती है क्योंकि कहीं कहीं आपको अगला मे भी आपको यहाँ पर क्ले की जगह चिकनी मिट्टी दिया हो तो आपको दोनों याद होनी चाहिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है राजघाट बांध किस नदी के तट पर स्थित है या फिर किस नदी पर स्थित है दोस्तों जो राजघाट बांध है वो यहाँ पर बेतवा नदी पर स्थित है हमारे यहाँ पर बेतवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा दिखाई दे रहा है तो ये बेतवा यहाँ पर हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है खगोलीय पिंडों की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है दोस्तों जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं उनकी हाइट को मापने के लिए उनको मेजर करने के लिए हमारा कौन सा वाला यंत्र यहाँ पर प्रयोग में आता है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों वो हमारा हो जाता है सेक्स टेंट हमारा होता है आपका सेक्स टेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला दिख रहा है तो सी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है फ्रांसीसी क्रांति कब समाप्त हुई दोस्तों यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतियों में एक है तो ये कब हमारी समाप्त हुई थी ये आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तों ये सत्रह में समाप्त हुई थी तो सत्रह सौ निन्यानवे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा है दोस्तों जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी महीना है दोस्तों वो हमारा होता है फाल्गुन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर याद कर लीजिएगा फाल्गुन हमारा आखिरी महीना होता है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 2004 में नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया यहाँ पर किसको नवाजा गया ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर वांगरी माथे को नवाजा गया था वांगरी माथे हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला दिखाई दे रहा है दोस्तों वांगरी माथे के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए ये हमारी केनिया थी और इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में कई कार्य किए दोस्तों और स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कई कार्य किए और इन्होंने यहाँ पर ग्रीन बेल्ट आंदोलन की भी स्थापना की थी तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी मे भी कभी आ सकता है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों बहुत ही इजी है देखिए आपको जब भी इन खोज इनको याद करना हो खोज वाले बर्तनों को मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन हमारे एक परमाणु के पार्ट होते हैं तो इनको आपको याद रखना है कि खोज किसने की तो इसके लिए आप एक फॉर्मला याद रखेंगे ईट फॉर नाथ ईट पर नाथ ईट ई मतलब इलेक्ट्रॉन ट मतलब थामसन या थामसन और प प मतलब प्रोटॉन और र मतलब रदरफोर्ड तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और ना तो ना मतलब न्यूट्रॉन स मतलब टेडविक तो दोस्तों टेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की तो ईट पर नाच करके आप इनको याद कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन आया तो ई ट मतलब थामसन थामसन को थामसन भी बोला जाता दोस्तों तो ई इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी तो बी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है एनोड किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों एनोड किरणें जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये रिसर्च था ये हमारा गोलस्टी ने किया था तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा गोलस्टी गोलस्टी ने एनोड किरणों की खोज की थी अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है गोलतार को आसानी से शुद्ध करने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों जो हमारा कोलतार होता है कोलतार को आसानी से शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है जो रासायनिक प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है ये दोस्तों आपका भाप आसन कहलाता है अर्थात स्टीम डेस्टिलेशन कहलाता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा स्टीम डेस्टिलेशन के द्वारा कोलतार को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तो दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने जी 
और जीएस के क्वेश्चन देखे और एक आध दो क्वेश्चन आपने कंप्यूटर के भी देखे तो कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो गत वर्षों में पूछे गए थे इनको आप तैयार कर लेंगे और दोस्तों इस तरह के कई क्वेश्चन हम आपको लगातार बताते जाएंगे हमारे साथ यही बने रहेगा ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक्स